Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda e, atölyemiz için yaptığımız torna tezgahının ikinci aşamasına geçiyoruz. E, hatırlamayanlar için önceki videomuzda torna tezgahımızın motor ve e, yatak kaidelerini yapmıştık. Ana kaideyi bunların hepsini birleştirmiştik. E, midi ve yatakları bu kaideye monte etmiştik. Şimdi sırada kızak desteklerini, kızakları, kızakların burçlarını ve onun üzerine arabayı monte edeceğiz. Ee, aynı zamanda torna tezgahımıza da e, 4 tane küçük ayak yapıp tezgahın altına ekleyeceğiz ki yerden yükselsin. Arabayı monte ettikten sonra arabanın hareketini sağlayabilmek için e, bir tane volant ekleyeceğiz sonsuz vidayla. E, her gün... Bir torna tezgah yapmadığım için ben de bu projeyi yaparak öğrenmeye çalışıyorum bazı şeyleri. İnternette birkaç tane plan buldum ancak onlar benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek potansiyelde torna tezgahları değildi. Ben gerçekten ciddi ve hassas bir torna tezgah yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla her adımı teker teker gözden geçirerek deneye yanıla doğru yolu bulmaya çalışıyorum. Aslında bu bir projeyi geliştirirken tercih ettiğim yollardan bir tanesi değil. Ama dediğim gibi sürekli her gün bir torna tezgah yapmıyorum. Dolayısıyla birazcık zorlanıyoruz. Dilerseniz şimdi başlayalım. İlk başta tezgahın üzerinden motor kaidesi ve yatakları sökerek işe başlayacağız. Ve hemen akabinde kızakları monte etmeye başlayacağız tezgahımıza.
uzak kaydelerinin deliklerini açtık. Burada görüyorsunuz. İşte kızakların gireceği yer. Sonsuz dişinin gireceği yer. Buraya kızakları sabitlemek için iki delik açtım. Buradan da vidalanarak kızaklar sabitlenecek. Altında ana kaydeye bağlantı noktaları var. Şöyle şu kaydedeki delikleri de açtık. İzlediniz siz de. Şimdi buraya sonsuz arabayı hareket ettirmek için sonsuz bir tane mil takacağız. Bundan çok daha uzun bir mil. Ancak bu mil bu alüminyumu zaman içerisinde yıpratacağı için gördüğünüz gibi burada bakır kovan çaktım mil yatağına. Bu şekilde bunu nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi size. Aynısından bir tane de e, mil kaydesini diğer tarafı için yapacağız. Ondan sonra e, toplamaya başlayacağız. Bu kovanları yaparken ben bakır boru kullandım. E, standart 9.5 milimetrelik bakır borularda. Deliği 10 milimetre açtık. Bunu bunun içerisine sokup uygun boyda kesip ondan sonra içinde bu bakır boruyu şişireceğiz. Ve oraya sabitlenecek. Böylece değişmesi icap ederse buradan bakır boru çıkartılacak. Yeni bakır boru çakılıp şişirilecek tekrar. Gelin dilerseniz şimdi bunu yapalım. İki kovanı da çaktık. Gördüğünüz gibi. Artık uzak e, kaidesi milden dolayı zarar görmeyecek. Bu rulmanlı da yapılabilirdi. Ancak elimde rulmanları geçirebilecek kadar geniş bat kapıcı yok. Çünkü rulmanların dış çapları çok kalın. E, çelik kovan geçirilebilirdi. Ama ben en uygun bakır olarak Düşündüm. Ve bakır kovan taktım iki tane. Şimdi dilerseniz kızakları ana kaydı monte edelim.
Evet, e, kızak kaydederini kızakları ve sonsuz midi ara ana kaydeye monte ettik. Şimdi bunun altına şöyle pirinç ayaklar var. Pirinç ayakları monte edeceğim. Arabanın yatay yönde hareket etmesi için kızakların üzerinde durması gereken burçları e, takacağız. Dilerseniz şimdi şeyi takmaya başlayalım. Önce ayakları monte edelim. Kızak ve sonsuz mil takımını ana kaydenin üzerine monte ettik şimdi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dolayısıyla torna tezgahımız birazcık daha sona doğru yaklaşmaya başladı. Bildiğiniz gibi daha önceki videomuzda motor kaydesini, motor yataklarını ana kaydeye monte etmiştik. Bu videomuzda kızak takımını, sonsuz mili ve tezgahın ayaklarını tezgaha monte ettik. Bir dahaki videomuzda bu miller üzerinde arabayı kaydırmak için bu araba olacak. Arabayı bir eksende kaydırmak için bu altıgen milden burçlar kesip kızaklara geçireceğiz. Dolayısıyla hepsini birleştirdiğimiz zaman kızak üzerinde araba yatay hareketini yapmaya başlamış olacak. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Umarım Videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Beğeniyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.